ষোলশো খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশরা প্রথম ভারতে আসে তারপর সতেরোশো তিয়াত্তরে গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল থেকে গভর্নর জেনারেল পদে উন্নীত হওয়া অর্থাৎ সমগ্র ভারতের ক্ষমতা ব্রিটিশদের হাতে আস্তে আস্তে কুক্ষিগত হতে থাকে তারপর সেখান থেকে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া এবং তারপরে ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া হয়ে ভারতের শাসন কার্যের সর্বোচ্চ সিংহাসনে বসে থাকা ইংরেজরা কিভাবে বিভিন্ন অ্যাক্টস অ্যান্ড রেগুলেশনের মাধ্যমে ভারতীয়দের সুশাসন দেওয়ার নামে আসলে নিজেদের আখেরই গুছিয়েছিল সেই সমস্ত বিষয় আজ আমরা আলোচনা করব সেই সমস্ত ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টসগুলোর মাধ্যমে তাহলে বুঝতেই পারছ আজকের আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে ইন্ডিয়ান পলিটির প্রথম চ্যাপ্টার হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আর এই জায়গাটা থেকে ডাব্লিউ বিসিএস এ বারবার অনেক কোয়েশ্চেন এসছে এবং এগুলোর উত্তর করাটা একটু কনফিউজিং হয়ে যায় তাই আজকে ক্লিয়ারলি তোমাদের এই অ্যাক্টগুলো বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করব তাহলে লেটস গেট স্টার্টেড তোমরা সবাই জানো ষোলশো খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অর্থাৎ ব্রিটিশরা ভারতে প্রথম আসে ব্যবসা করতে তারপরে আস্তে আস্তে ষোলশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানি লাভ করে অর্থাৎ বাংলা বিহার উড়িষ্যার থেকে ট্যাক্স কালেক্ট করতে পারত ব্রিটিশরা তো কিভাবে এই পারমিশনটা পেল মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বক্সারের যুদ্ধে জেতার পর এলাহাবাদ চুক্তির শর্ত হিসেবে অর্থাৎ এই দিওয়ানি লাভ করার পর ব্রিটিশদের ভাগ্য যেন রাতা রাতি খুলে গেল এরপর আবার সতেরোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে ফারুক শিয়ারের ফরমান অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বিহার ও মাদ্রাজে নিঃশুল্ক ব্যবসা করার অনুমতিও পেয়ে গেল এত কিছু সুবিধা পাওয়ার পরও ব্রিটিশদের এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাজারে কিছু ঋণ হয়ে যাচ্ছিল তার কি কারণ ছিল তার কারণ কোম্পানির অফিসাররা নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল অর্থাৎ কোম্পানির ভেতরে অব্যবস্থা এবং দুর্নীতি চরমে পৌঁছেছিল তো এই দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে কিছু তো স্টেপ নিতেই হতো তাই ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রেগুলেটিং অ্যাক্টস পাশ করতে শুরু করলো এই অ্যাক্টসগুলোকে চার্টার অ্যাক্টও বলা হয় এই অ্যাক্টগুলোকে সংশোধন করার জন্য আবার প্রতি কুড়ি বছর অন্তর একটা একটা করে রেগুলেটিং অ্যাক্ট আসতে শুরু করল এই রেগুলেটিং অ্যাক্টগুলো হলো সতেরোশো তিয়াত্তর সতেরোশো তিরানব্বই আঠেরোশো তেরো আঠেরোশো তেত্রিশ ও আঠেরোশো তিপ্পান্ন এর অ্যাক্ট অর্থাৎ কুড়ি বছর পর পর প্রতিটা অ্যাক্ট আসত এদের মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সতেরোশো তিয়াত্তর আঠেরোশো তেত্রিশ এবং আঠেরোশো তিপ্পান্ন তাই এইগুলোই আমরা পরপর আলোচনা করব বাকিগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট না এবং পরীক্ষাতেও প্রশ্ন তেমন আসে না তাই ডিসকাস করার খুব একটা প্রয়োজন নেই তাহলে চলে আসি প্রথম রেগুলেটিং অ্যাক্ট রেগুলেটিং অ্যাক্ট অফ সেভেন্টিন সেভেন্টি থ্রি এ তাহলে দেখে নিই এই অ্যাক্টের মাধ্যমে কি কি পরিবর্তন এলো সেইগুলো প্রথমত এই অ্যাক্টটি ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের প্রথম পদক্ষেপ কারণ আগেই বলেছি সেভেনটিন সেভেন্টি থ্রি এর অ্যাক্টটি ছিল প্রথম রেগুলেটিং অ্যাক্ট এবার অসুবিধা হলেও ব্রিটিশ সরকার এত দূরে ইংল্যান্ডে বসে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কিভাবে কন্ট্রোল করবে তাই ওরা কি করলো কোর্ট অফ ডিরেক্টরস নামে একটা অথরিটি ক্রিয়েট করলো যারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত কাজকর্ম সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারকে জানাবে অর্থাৎ এই কোর্ট অফ ডিরেক্টরস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত কিছু সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে বুঝতে পারলে নেক্সট দ্বিতীয়ত এই অ্যাক্টের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ভারতে সেন্ট্রালাইজেশন সিস্টেম বা কেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে এক ধাপ এগুলো সমসাময়িক ভারতবর্ষে বাংলা বোম্বে আর মাদ্রাজে আলাদা আলাদাভাবে স্বাধীন সরকার ছিল অর্থাৎ এসব জায়গায় গভর্নর ছিল যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছিল কিন্তু সতেরোশো তিয়াত্তরের রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে গভর্নর অফ বেঙ্গল পদকে গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল পদে উন্নীত করা হলো অর্থাৎ সমগ্র ভারতের লেজিসলেটিভ পাওয়ার গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গলের হাতে চলে এলো আর এই গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গলকে সাহায্য করার জন্য চারজন সদস্যের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল তৈরি করা হলো কারণ গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল একা হাতে তো সব কিছু সামলাতে পারবে না তাই গভর্নর জেনারেলকে হেল্প করার জন্য এই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল তৈরি হলো আর এই অ্যাক্টের মাধ্যমেই সেভেন্টিন সেভেন্টি ফোরে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলো এই রেগুলেটিং অ্যাক্ট অফ সেভেন্টিন সেভেন্টি থ্রি এর মাধ্যমে এই কটা নতুন পরিবর্তন আনা হলো নেক্সট হলো পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ সেভেন্টিন এইটটি 
এই একটা যদিও রেগুলেটিং অ্যাক্টগুলোর মধ্যে পড়ে না তবু এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ ফার্স্ট যে রেগুলেটিং অ্যাক্ট ছিল সেভেনটিন সেভেনটি থ্রি এর সেই অ্যাক্টের কিছু পরিবর্তন বা কারেকশন করার জন্য এই লটা বা এই অ্যাক্টটা এসছিল তো এখন দেখা গেল সেভেনটিন সেভেন্টি থ্রি এর রেগুলেটিং অ্যাক্টটা খুব একটা সাকসেসফুল হলো না তার কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এতদিন ধরে ভারতে রয়েছে এখন হঠাৎ তাদের বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের নাক গলানো তাদের মোটেই ভালো লাগেনি ফলে তারা সেভেনটিন সেভেনটি থ্রি এর রেগুলেটিং অ্যাক্টকে মান্য করেনি প্রথমত এই অ্যাক্টের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার দেখাতে চাইল কে আসলে সুপিরিয়র বা প্রধান ব্রিটিশ সরকার বলল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যত টেরিটরি আছে সবই ব্রিটিশ সরকারের সম্পত্তি অ্যাকচুয়ালি সবই ব্রিটিশ সরকারের সম্পত্তি দ্বিতীয়ত ব্রিটিশ সরকার এই আইনের মাধ্যমে ডাবল গভর্নমেন্ট চালু করল অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা ভাগ করে দিল বলল দেশের যত ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত থাকবে সব নেবে কোর্ট অফ ডিরেক্টরসরা আর যত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সব নেবে বোর্ড অফ কন্ট্রোল তো এই গেল পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ সেভেনটিন এইটটি ফোর নেক্সট হলো চার্টার অ্যাক্ট অফ এইটিন থার্টি থ্রি এই অ্যাক্টের মাধ্যমে সমগ্র ভারতে সেন্ট্রালাইজেশন সিস্টেম বা কেন্দ্রীকরণ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হলো তাই সব ক্ষমতা নিয়ে বসে থাকা গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল পদের নাম দেওয়া হলো গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া আর প্রথম গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া কে হলেন তোমরা সবাই জানো উইলিয়াম বেন্টিং তাহলে কি হলো এখন ব্রিটিশ সরকারের হাতে সমগ্র ভারতের শাসন ক্ষমতা চলে এলো এবার তোমরা বলো তো বর্তমান ভারতের শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কি সেন্ট্রালাইজেশন সিস্টেম চলে না এখন আর সেন্ট্রালাইজেশন সিস্টেম নেই ভারতে চলে ডিসেন্ট্রালাইজেশন সিস্টেম অর্থাৎ স্টেটগুলোর হাতেও কেন্দ্রের অর্ডার ছাড়াও নিজস্ব ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা আছে তাই জন্য পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন করে দেওয়া আছে ইউনিয়ন লিস্ট স্টেট লিস্ট ও কংকারেন্ট লিস্টের মাধ্যমে এই বিষয়ে আমাদের আগে একটা ভিডিও আছে তোমরা উপরের আই বাটনে ক্লিক করে সেই ভিডিওটা দেখে নিতে পারো দরকার পড়লে আবার টপিকে চলে আসি তাহলে এই আইনে ব্রিটিশ সরকারের একচ্ছত্র অধিকার ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল বোম্বে কিংবা মাদ্রাজের গভর্নরদের পুরোপুরি বঞ্চিত করে দেওয়া হলো এই অ্যাক্টের মাধ্যমে অর্থাৎ এইটিন থার্টি থ্রি এর চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে এবার নেক্সট অ্যাক্টে চলে যাই চার্টার অ্যাক্ট অফ এইটিন এই আইনে প্রথম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বা আইন পরিষদ এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা কার্যনির্বাহী পরিষদকে আলাদা করে দেওয়া হলো আর এই নতুন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কাজ আজকের দিনের পার্লামেন্টের মতোই ছিল তাই এই কাউন্সিলকে মিনি পার্লামেন্টও বলা যায় এই অ্যাক্টের মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন সবার জন্য খুলে দেওয়া হলো এমনকি ভারতীয়রাও এই পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেল ফিফটি থ্রি এর চার্টার অ্যাক্টটি ছিল লাস্ট চার্টার অ্যাক্ট তার কারণ এরপরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কন্ট্রোল করার আর কোনো দরকার ছিল না যেহেতু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে বিশেষ কিছু পাওয়ারই আর ছিলই না কিন্তু কে জানত এরপরেই হঠাৎ এইটিন ফিফটি সেভেনে হয়ে গেল ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বা সিপাহী বিদ্রোহ আমরা যেটাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলে জানি এর ফলে ব্রিটিশরা একটু নড়ে চড়ে বসল এবং তারপরে এলো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট এইটিন ফিফটি এইট এইটা হচ্ছে সেই বিশ্ববিখ্যাত অ্যাক্ট যেটাতে প্রচুর পরিবর্তন এসেছিল ভারতে তো এই আইনে প্রথমেই গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া পদের নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হলো এবং নাম দেওয়া হলো ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে নেক্সট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট এইটিন ফিফটি মাধ্যমে ডাবল গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা একেবারে তুলে দেওয়া হলো অর্থাৎ কোর্ট অফ ডিরেক্টরস অ্যান্ড বোর্ড অফ কন্ট্রোল যে দুটি বডি ছিল সে দুটি বডি আর থাকলো না আবার এই আইনের মাধ্যমে লন্ডনে পনেরো জন মেম্বারের কাউন্সিল তৈরি হলো যাদের হেড করবে সেক্রেটারি অফ স্টেট নামে একটা নতুন পদ আর ইন্ডিয়াতে সর্বোচ্চ পদে বসে থাকা ভাইস রয় আবার এই সেক্রেটারি অফ স্টেটের কাছেই সব বিষয়ে আনসারেবেল থাকবে অর্থাৎ ব্রিটিশদের মতানুসারে ভারতে একটা রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট তৈরি হলো এই অ্যাক্টের মাধ্যমে তাই এই অ্যাক্টকে গুড গভর্নেন্স অ্যাক্টেও বলা হয় আবার এই অ্যাক্টে রানী ভিক্টোরিয়াকে এমপ্রেস অফ ইন্ডিয়া বলেও ঘোষণা করা হলো তাহলে বুঝতে পারলে যে এই অ্যাক্টের মাধ্যমে ভারতের পুরো শাসন ব্যবস্থা লন্ডনে বসে থাকা অর্থাৎ ইংল্যান্ডে বসে থাকা ব্রিটিশদের হাতের মুঠোয় চলে এলো তারপরে চলে আসি নেক্সট অ্যাক্ট ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট এইটিন তাহলে এই আইনের মাধ্যমে কি কি পরিবর্তন হলো এই আইনের মাধ্যমে প্রথমবার লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অর্থাৎ 
আইন পরিষদে ভারতীয় সদস্য নেওয়া হলো যদিও এনাদের হাতে কোনো ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি এদের নমিনেট করত ভাইস রয় এবং এদের নন অফিসিয়াল মেম্বারও বলা হতো আর তখন প্রথমবার তিনজন ভারতীয় মেম্বার নেওয়া হলো তারা হলেন বেনারসের রাজা পাটিওয়ালার রাজা আর স্যার দিনকার রাও দ্বিতীয়ত এই আইন ভাইস রয়ের ক্ষমতা আরও কিছুটা বাড়িয়ে দিল পোর্টফোলিও সিস্টেম যেটা আগেই এইটিন ফিফটি এইটের অ্যাক্টের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল সেই সিস্টেমটা এই আইনে অ্যাকচুয়ালি স্বীকৃতি পেল তাছাড়াও এই আইনে অর্ডিনেন্স জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হলো ভাইস রয়ের হাতে অর্থাৎ যে সময় মন্ত্রিসভা থাকবে না সেই সময়ও ভাইস রয় অর্ডিনেন্স জারি করতে পারবে আর সেই সময়ও অর্ডিনেন্সের সময়কাল ছিল ছ মাসই আজকালকার দিনের মতো নেক্সট সেন্ট্রালাইজেশন করার পর যে সমস্ত ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল তা আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়ে দেওয়া শুরু হলো এই আইনের মাধ্যমে অর্থাৎ এই আইন হলো ডিসেন্ট্রালাইজেশন শুরু করার ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ তাহলে কি করা হলো ডিসেন্ট্রালাইজ করা মানে কি করা হলো বোম্বে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিকে আবার তাদের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হলো তাছাড়া বাংলা নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স আর পাঞ্জাব এই সমস্ত জায়গায় লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হলো তাহলে নেক্সট চলে যাই পরের অ্যাক্টে পরের বিখ্যাত অ্যাক্ট হচ্ছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট অফ নাইনটিন নাইন এই অ্যাক্টকে আবার মরলে মিন্টো অ্যাক্টও বলা হয় মরলে মিন্টো কেন বলা হয় সেই সময় সেক্রেটারি অফ স্টেট ছিলেন মরলে এবং ভারতে ভাইস রয় ছিলেন লর্ড মিন্টো তাই জন্য এই অ্যাক্টকে মরলে মিন্টো অ্যাক্টও বলা হয় এই অ্যাক্টের মাধ্যমে সেন্ট্রাল এবং প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল উভয় ক্ষেত্রেই ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো হলো অর্থাৎ কেন্দ্রের যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অর্থাৎ আইনসভা সেখানকার মেম্বার নাম্বার অফ মেম্বার বাড়ানো হলো এবং প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অর্থাৎ প্রাদেশিক আইনসভাতেও নাম্বার অফ মেম্বার্স বাড়িয়ে দেওয়া হলো সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মেম্বার সংখ্যা ষোলো থেকে ষাট করা হলো এটা মনে রাখো নেক্সট ভাইস রয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে প্রথমবার ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার দেওয়া হলো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মানে হচ্ছে কার্যনির্বাহী সভা যে সমস্ত আইন প্রণয়ন হয় সেই সমস্ত আইনগুলোকে এক্সিকিউট করা হয় যেই নাম্বার অফ মেম্বার্স বা যেই কাউন্সিলের মাধ্যমে তাকেই বলা হয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে প্রথমবার ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার দেওয়া হলো সত্যেন্দ্রনাথ সিনহা ল মেম্বার হিসেবে এই কাউন্সিলে প্রথম ভারতীয় সদস্য হলেন এটা খুব ভালো করে মনে রেখো সত্যেন্দ্রনাথ সিনহা ল মেম্বার হিসেবে প্রথম ভারতীয় সদস্য ছিলেন এই কাউন্সিলে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নেক্সট এই আইনের ইম্পর্টেন্ট পদক্ষেপ হচ্ছে এই আইনের দ্বারা প্রথমবার মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব বা কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশন শুরু হলো অর্থাৎ তাদের জন্য পৃথক ভোটার বা সেপারেট ইলেকটরেট ব্যবস্থা চালু করা হলো তাহলে এই প্রথম কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশন ভারতে এল তাই জন্যে লর্ড মিন্টোকে ফাদার অফ কমিউনালিজম বলা হয় এটাও মনে রাখবে এটা অনেক সময় প্রশ্ন আসে নেক্সট চলে যাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন নাইনটিন উনিশশো খ্রিস্টাব্দের আগে সিচুয়েশানটা একটু আলাদা হয়ে গেল তখন অলরেডি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়ে গেছে ফলে ব্রিটিশরা কিছুটা উইক ছিলই তাছাড়াও তখন গান্ধীজি সাউথ আফ্রিকা থেকে এসে গেছেন তার ফলে কংগ্রেস বুঝতে শিখেছে যে তার কি চাই তাই এবার কংগ্রেস ব্রিটিশদের কাছ থেকে প্রাদেশিক স্বতন্ত্রতা বা প্রভিন্সিয়াল অটোনমি ডিমান্ড করল অর্থাৎ ভারতের মধ্যে যে ছোট ছোট প্রদেশ ছিল তাদের স্বাধীনতা সবচেয়ে আগে প্রয়োজন ছিল কিন্তু তার জায়গায় এই আইনে কি কি দেওয়া হলো এই আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন করা হলো অর্থাৎ বিষয়গুলিকে দুটি তালিকার মাধ্যমে পৃথক করে কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয় কেন্দ্রের হাতে এবং প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয় প্রদেশের হাতে অর্পণ করা হলো অর্থাৎ ফেডারেল লিস্ট এবং প্রভিন্সিয়াল লিস্ট তৈরি হলো নেক্সট এই আইনে প্রদেশে মানে প্রভিন্সে দ্বৈত শাসন বা ডায়ারকে প্রতিষ্ঠা করা হলো অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বগুলোকেও দু ভাগে ভাগ করে দেওয়া হলো ট্রান্সফার সাবজেক্ট অ্যান্ড রিজার্ভ সাবজেক্ট তাহলে হলো কি কেন্দ্রে যে সমস্ত বিষয় আছে মানে যে সমস্ত বিষয়গুলো আগে কেন্দ্রের হাতে ছিল সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে কেন্দ্রীয় আর প্রাদেশিক দুটি বিষয় ভাগ করা হলো আবার প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে কি হলো ট্রান্সফার্ড অ্যান্ড রিজার্ভ সাবজেক্ট এই দুটি বিষয় ভাগ করে দেওয়া হলো তাছাড়াও এই আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম কেন্দ্রে বাই ক্যামেরালিজম বা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হলো অর্থাৎ 
এখন যে সিস্টেম আছে আমাদের সেই সিস্টেমটা উনিশশো উনিশের অ্যাক্টের মাধ্যমে শুরু হলো এবং এই অ্যাক্টের মাধ্যমে ডাইরেক্ট ইলেকশন বা সরাসরি নির্বাচনেরও সূচনা হলো নেক্সট এই আইনে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব বা কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশন যে ব্যাপারটা উনিশশো নয়ে শুরু হয়েছিল সেটাকে আরও সম্প্রসারিত করা হলো না সেটা কিভাবে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতির সূচনা করা হয়েছিল উনিশশো নয়ে সেখানে শুধুমাত্র মুসলমানদের পৃথক ভোটার ব্যবস্থার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দের এই আইনে মুসলিম সহ শিখ ভারতীয় খ্রিস্টান অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়দের পৃথক ভোটার ব্যবস্থা করা হলো অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বটা আরও অনেকটা বেড়ে গেল বোঝা গেল নেক্সট কমিশনার ফর ইন্ডিয়া নামে একটা নতুন পোস্ট তৈরি হলো যার অফিস থাকবে লন্ডনে এবং এনার উপর সেক্রেটারি অফ স্টেটের কিছু কিছু দায়িত্ব শিফট করে দেওয়া হলো ভারতীয় কংগ্রেসরা চেয়েছিল প্রভিন্সিয়াল অটোনমি তো ইংরেজ বলল হ্যাঁ তোমাদের তো প্রভিন্সিয়াল অটোনমি দিলাম কেন্দ্রের বিষয়গুলিকে ভাগ করে আমি কেন্দ্র আর প্রাদেশিক বিষয়ে ভাগ করে দিলাম তো ইংরেজরা বললে এইভাবে ভাগ করে আমি তো তোমরা যা চেয়েছিল তাই দিলাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার নয় প্রাদেশিক বিষয়ের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়গুলো পড়ছিল তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যে সমস্ত বিষয় সেগুলোকে কি হলো রিজার্ভ সাবজেক্টের মধ্যে ফেলে দিল যাতে সেইগুলো কন্ট্রোল সেই ইংরেজরাই করতে পারে আর খুব কম বিষয়ই ট্রান্সফার সাবজেক্টে রাখা হলো তাই প্রাদেশিক স্বতন্ত্রতা সত্যি পাওয়া গেল না এই অ্যাক্টের মাধ্যমে তাই এই অ্যাক্টটা পুরোপুরি ফ্লপ গেল ও উনিশশো উনিশের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের মাধ্যমে যখন ভারত শেষ পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি কিছুই পেল না তখন গান্ধীজি নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট ডিক্লেয়ার করে দিল তো নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট শেষ হয়ে যাওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার উনিশশো উনিশের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টে কিছু রিফর্ম আনার জন্য সাইমন কমিশন নিয়ে এলো সাইমন কমিশন ভারতে এলো উনিশশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে এই সাইমন কমিশনে সাতজন মেম্বার ছিল আর সব থেকে মজার বিষয় ভারতীয়দের উন্নতির জন্য যে আইন সেখানে কোনো ভারতীয় মেম্বারই ছিল না তো এই সাইমন কমিশনও ইন্ডিয়ানদের কাছে খুব একটা অ্যাকসেপ্টেবল হলো না বলা যায় একেবারেই অ্যাকসেপ্টেবল ছিল না তো সাইমন কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়লো উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে এই রিপোর্ট অনুযায়ী উনিশশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এলো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন আর এই নাইনটিন থার্টি ফাইভ অ্যাক্টও ভীষণ বিখ্যাত আর খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই নাইনটিন থার্টি ফাইভ অ্যাক্ট থেকে আমাদের আজকের কনস্টিটিউশন অনেক অনেক বিষয় ধার করেছে তাহলে আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের মেন সোর্স হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন এই আইনে প্রদেশ বা প্রভিন্স এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে একসাথে নিয়ে সারা ভারতে যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন গঠনের কথা বলা হয় তবে দেশীয় রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থাতে যোগ দেবে কি না তা ছিল তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার তাহলে এই আইনের মাধ্যমে অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন গঠনের কথা বলা হয় যেটা আদেও শেষ পর্যন্ত পসিবল হয়নি কারণ দেশীয় রাজ্যগুলোই এতে রাজি ছিল না আবার এই যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিভাজন করার জন্য তিনটে লিস্টও দেওয়া হয় ফেডারেল লিস্ট প্রভিন্সিয়াল লিস্ট আর কংকারেন্ট লিস্ট সেখানে যথাক্রমে উনষাটটা চুয়ান্নটা আর ছত্রিশটা আইটেমস ছিল আর অবশিষ্ট ক্ষমতা বা রেসিডিওরি পাওয়ার ছিল ভাইসরয়ের হাতে এবার এই আইনে কেন্দ্রের দ্বৈত শাসন বা ডায়ার কি প্রতিষ্ঠা করা হলো অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বগুলোকেও দুভাগে ভাগ করে দেওয়া হলো ট্রান্সফার সাবজেক্ট আর রিজার্ভ সাবজেক্টে অন্যদিকে প্রদেশে বা প্রভিন্সে যে ডায়ার কিটা ছিল এতদিন কেন্দ্রে ছিল না প্রদেশে ডায়ার কি ছিল এখন কেন্দ্রে ডায়ার কি প্রতিষ্ঠিত হলো এবং প্রদেশে ডায়ার কি ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়া হলো এবং এবং সেখানে দেওয়া হলো প্রভিন্সিয়াল অটোনমি যেটা উনিশশো উনিশে চাওয়া হয়েছিল সেইটা পাওয়া গেল উনিশশো পঁয়ত্রিশের অ্যাক্টের মাধ্যমে তাছাড়াও প্রদেশগুলিতে সরকার গঠন করা হলো এবং বাই ক্যামেরালিজম বা দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রদেশে স্থাপন করা হলো অর্থাৎ এখন যেমন বিধানসভা আর বিধান পরিষদ আছে সেরকম দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হলো তখনকার এগারোটার মধ্যে ছটা প্রদেশেই এই বাই ক্যামেরালিজম প্রতিষ্ঠিত হলো নেক্সট কমিউনিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন বা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব এটি আরও সম্প্রসারিত হলো ডিপ্রেস ক্লাস অর্থাৎ শিডিউল কাস্টের জন্য লেবার্স অর্থাৎ শ্রমিক আর মহিলাদের জন্য আর সবশেষে এই আইনের মাধ্যমেই উনিশশো ফেডারেল কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলো এই গেল আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন তাহলে নাইনটিন থার্টি ফাইভের অ্যাক্ট দিয়েই আজকের ক্লাস শেষ করছি নেক্সট ক্লাসে হবে নাইনটিন থার্টি ফাইভের পরের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বানানোর ইতিহাস এবং ড্রাফটিং অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন
भिडियो पुरोटा देखार जो थैंक यू और हमारे भिडियो भलो लेगे थकले चैनल ज्ञान गृह के सबसक्राइब करो भिडियो लाइक करो शेयर करो बंधुदे